el Señor siempre habló con mucha profundidad y con mucha sabiduría profética cuando se refería a cualquier tema. Cuando nos dijo, por ejemplo, que no menospreciáramos a ninguno de los pequeñitos porque sus ángeles ven el rostro de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces es algo perfectamente claro. Dios ve el proyecto de vida cuando nosotros vemos apenas una criatura insignificante que quizás no apreciemos su trascendencia y su potencia. Por ejemplo, recordemos Antier que estaba hablándonos nuestra amiga Hasbia Mohamed desde Valencia. Ella nos relataba que fue un niñito el que la saludaba amablemente y un niñito el que le dijo, oye, te invito a mi casa para oír la reunión de la nube y entonces ella pues claro en orden de, 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 de como debe ser dice no no puedo ir a tu casa si tus padres no autorizan y el niño pide permiso para invitar a esta amiga que es su vecina pero estamos hablando de un niño <coughs> que hoy tiene siete años, el año pasado tenía seis años, seis añitos de edad. Ese seis del cual hemos estado hablando toda la semana pasada, ¿Ves? se llama Isaías, es hijo de, de Caterín y de Máximo. Qué cosa, qué cosa bonita de testimonio. O sea, pudimos disfrutar la palabra de esta de esta escritora, de esta poetisa, de esta pintora, de esta artista, de esta maestra de las artes, gracias a ese pequeño eslabón, a ese pequeño hilo de amor con que Dios se acerca a ella. Hoy les voy a presentar a alguien que también desde los seis años era una pequeñita, consentida, que iba de la mano de su mamita, de su papito, es hija de, de José Villamizar y de Consuelo Mogollón, pues de esta familia que ya hemos presentado en otros testimonios de cuarta generación haciendo presencia allí, pues los, los padres de Consuelo también estaban en la, en la iglesia, etcétera. Bueno, el, la persona que queremos presentar hoy, pues es a Marcela Villamizar. Esta chica es um, psicóloga de la Universidad de Pamplona. Tiene su especialización eh, en gerencia de, del talento humano. Se graduó en, en la Universidad Manuela Beltrán, viajó a los Estados Unidos, aprendió el inglés, viajó por el mundo. Es muy interesante el testimonio de ella. Ustedes van a escuchar, ha viajado con su esposo por todas partes, no sé si han salido del planeta, pero sí han estado en los cinco continentes, ahí lo van a escuchar ustedes. Y presenta el viaje más emocionante de todos como el viaje interior, el del conocimiento del de Señor y de sí misma y ese encuentro con el Rey de Gloria dentro de su corazón. Esto es lo más, lo más valioso. Es um, entonces pues interesantísimo porque pues desde niña, escuchando la Palabra, y se hizo mmm, escritora y compositora. Entonces es poetisa y compone canciones también. Y adicionalmente eh, he tenido la oportunidad de conocer algo de su preciosa obra. Y escribe y compone en español y en inglés. Entonces 
es, eh, no, 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 es, es maravilloso todo lo que estamos viendo y cada vez que nos acercamos a esta nueva generación, el, recuerdan ustedes de nuestro amigo Maguey, que la mamá le dijo, o va a Gilgal, o le compro su guitarra nueva, y escogió Gilgal, el, el esposo de Marcelita le dice, bueno, ¿dónde quieres que nos casemos? ¿Nos podemos casar en Australia, o en Alaska, o en Hawái, o en las Islas Fiji, o en cualquier lugar del mundo? Y ella dice, claro, voy a escoger en el municipio de Los Patios, en norte de Santander, porque allí está la iglesia que me vio nacer, en la cual crecí, en la cual se formaron mis abuelos y mis padres y, y mi hermano y, y mis primos y mis tíos, donde está toda la raíz espiritual y familiar. ¡Qué bonito! Le dio la dignidad a... Ella ha estado en, en los templos y en los monumentos más mmm, emblemáticos del planeta y ha escuchado sus sacerdotes y sus monjes y sus predicadores y sus distintos uh, representantes de los diferentes dioses y mira tú mira la la preciosidad de ese de ese testimonio entonces bueno ella está en Carolina del Norte en, en Raleigh y Daniel Tweet es su esposo bueno es algo verdaderamente ejemplar cerramos la semana con un testimonio fresco de esa nueva generación que viene arrolladoramente y con unas convicciones profundas nos invita y ahí lo vamos a escuchar a que de la misma manera que ella respondamos a, ese, a esa cita de amor dentro de nosotros con el Rey de Gloria bueno sin más, yo no quiero tomarles ni un solo minuto de, del tiempo, pues aquí los dejo con esta mmm, joya, con esta bella criatura de la nueva creación, esta poetisa y compositora Marcela Villamizar. Hola, mi nombre es Juliet Marcela Villamizar Mogollón y yo soy del Oriente Colombiano. Desde mis seis años hago parte de la nueva iglesia. He tenido la oportunidad de crecer con las enseñanzas del hermano Alfredo y de contar con una familia grande y fuerte en el espíritu que me ha enseñado a buscar de Dios. He participado como líder de jóvenes en la comunidad de Los Patios y ahora me encuentro apoyando al hermano Mauricio Arciniegas en Estados Unidos. Yo soy psicóloga, graduada de la Universidad de Pamplona, especialista en gerencia del talento humano de la Universidad Manuela Beltrán. En el 2014 decidí viajar a Estados Unidos a un intercambio cultural para aprender inglés. En el 2015 regresé a Colombia para casarme junto a mi familia, pero también quería casarme en mi iglesia, en los patios, para darle prioridad a Dios sobre todas las cosas y a esta hermosa cubierta que tenemos. Mi vida ha sido una vida muy bonita, una vida con Dios, una vida llena del Espíritu y Dios me ha regalado la oportunidad de 
de hacer mis sueños realidad. Desde niña siempre soñé con viajar, con conocer lugares, con conocer personas, con viajar por el mundo. Y he podido viajar a más de 25 países y más de 37 ciudades alrededor del mundo. He viajado a Estados Unidos, a Japón, a Canadá, México, Hong Kong, España, Grecia, Singapur, Vietnam, Francia, Croacia, Polonia, Romania, Dinamarca, Australia, Montenegro, Bulgaria, Turquía, Emirates Árabes, Rusia, China, entre otros y otras ciudades. Eh, y otras ciudades pero lo más importante no ha sido eso lo más importante ha sido el viaje espiritual eh, con el que yo eh, el que yo he emprendido con el señor a qué me refiero cuando yo llegué a Estados Unidos me vi envuelta en una soledad espiritual en una necesidad de buscarle en una necesidad de buscar de su espíritu y fue ahí cuando me di cuenta que Dios siempre había estado conmigo pero yo no había estado con él eh, yo no le había abierto esa puerta yo no le había creído al espíritu yo no le había creído y le oré, oré y le pedí a Dios que me diera la oportunidad de escuchar su voz que yo quería comunicarme con él que yo quería saber de él que yo quería tener una relación con él y lo más bonito fue que Dios me escuchó y lo más bonito es que él sabe y él, él me escuchó y desde ese día yo escuché su voz y le escucho y le entiendo y me di cuenta que él siempre había estado en mi vida, absolutamente siempre había estado en mi vida, así como ha estado en la tuya, pero yo no le creía, yo no le creía, yo sencillamente buscaba otras cosas y le daba importancia a otras cosas afuera de, del Señor, desde ese momento mi vida espiritual cambió, yo tuve un despertar espiritual y empezó mi viaje, mi viaje interior hacia la búsqueda de, de mí misma, pero es hacia búsqueda de a esa conexión con el espíritu, esa conexión con Dios y ahora que tenemos la nube y que tenemos esta palabra que es una palabra pura, que es una palabra que ha sido trabajada, yo puedo decir que, que mi vida espiritual ha crecido que mi conexión con el Señor ha crecido. Dios me ha dado la oportunidad de encontrar en el arte de la escritura el puente para comunicarme con Él, para escribir, he escrito poesías y todos mis versos son inspirados en Él. Todos mis poemas o mis canciones son inspiradas en Él porque es esa necesidad y es esa manera que yo tengo para comunicarme con Él, para agradecerle, para bendecirle, para alabarle cuando estoy triste, cuando estoy contenta, cuando me siento sola, cuando de pronto no es el mejor día o cuando necesito una respuesta o cuando es uno de esos días y que, que son llenos de alegría y de bendiciones, en cualquier momento siempre quiero alabarle, siempre quiero bendecirle, quiero buscarle, quiero estar con él todos los días y donde quiera que tú estés, Dios también está esperando por ti. Está esperando que tú te decidas. Que tú te decidas a buscarle, a amarle, a creerle. En el arte eh, he desarrollado ese talento y esa eh, forma de comunicarme con él. Y hoy puedo decir que le escribo no solamente en español, pero también le escribo en inglés. Él me ha dado la oportunidad de superarme. De, de progresar a nivel espiritual y a nivel financiero a nivel eh, físico, material no solamente han sido mis viajes pero también ha sido mi trabajo en Estados Unidos eh, el poder alcanzar y cumplir metas como comprarme mi, casa, mi, mi carro propio como el poder ahorrar como el no tener deudas y ahora estoy cumpliendo mi sueño de seguir estudiando en Estados Unidos de avanzar de fortalecerme tanto espiritual como profesionalmente Dios siempre está presente y está presente porque yo le he abierto esa puerta 
Así que eh, es una invitación para que tú le abras esa puerta, la puerta del Espíritu, porque Él, Él está esperando por ti. No importa dónde estés, puedes estar donde sea, aquí o en China, pueden, puede, puedes sentirte solo o triste, puede haber necesidad o aflicción en tu vida o soledad, pero Dios está ahí, somos nosotros los que no le creemos, los que no queremos creerle, así que ábrele esa puerta, empieza desde hoy, empieza por escuchar la nube, por escuchar su palabra, yo he estado en muchísimos lugares en el mundo y puedo decirte que no existe una palabra como la que tenemos, no existe una palabra que sea pura, que, que existen muchas, muchas palabras, pero son palabras hechas por el hombre. Esta palabra es una palabra que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a ver, que nos ayuda a tener esa comunión con Dios. Si yo no hubiera tenido esta palabra desde niña, pues seguramente no me encontraría aquí, me encontraría en otro lugar y no tendría esta bendición. La bendición más grande en mi vida es escuchar la voz de Dios, es saber que Él está conmigo, pero yo estoy con Él porque yo le creo. Gracias a, al hermano Alfredo y gracias a su palabra puedo tener esa conexión. Y hoy te invito a ti para que tengas esa conexión también con el Espíritu.